Zemzemin Neşeli Mutfak kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için Air Fryer'da böyle porsiyonluk güveç tarifiyle geldim. Tavuk soten en güzel hali arkadaşlar. Hemen yapım aşamasına geçelim. Şöyle bir adet tavuğun göğsünü almıştım arkadaşlar. Şimdi tavuk göğsünü, etini ve kemiğini ayırarak yapımına başlıyorum. Tavuk göğsü etimi küçük küçük küp küp olacak bir şekilde doğradım arkadaşlar. Bir kabın içerisine alıyorum. Daha sonra içerisine koyacağımız bir adet soğanı yemeklik olabilecek bir şekilde doğruyorum. Şimdi artık soteleme işlemine geçiyorum. Derin bir tavanın içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ alıp üzerine bir adet yemeklik doğramış olduğum soğanı ilave edip ve terletene kadar pişirdim. Ardından üzerine iki diş sarımsak ilave ettim. Tekrardan karıştırıp soğanlarımın rengini iyice döndürdüm arkadaşlar. Üzerine doğramış olduğum tavuk göğsünü ilave ediyorum. Dolapta benim mantar vardı arkadaşlar onu da kullanmayı tercih ettim. 3-4 adet mantarınız varsa bu esnada onu da ilave edebilirsiniz. Dediğim gibi isteğe bağlı. Ben böyle mantarları da ilave edip güzelce karıştırıyorum tavuk soteyi. Tamamen pişmiş olan tavuk sotemin üzerine baharat olarak tuz, karabiber, kimyon, körü ve toz kırmızı biber kullandım. Siz istediğiniz baharatı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Baharatlarımı da güzelce içerisinde yediriyorum. Daha sonra artık beşamel sosunun yapımına geçeceğim arkadaşlar. Küçük bir tencerenin içerisine bir yemek kaşığı tereyağı alıyorum. Üzerine iki yemek kaşığı un ilavesi yapıyorum arkadaşlar. Unumu yağın içerisinde çevireceğim fakat rengini döndürmemeye özen gösterelim. Kokusu çıkacak ama rengi dönmeyecek arkadaşlar. Böyle görünümü bu şekilde yağ az gelirse çok az sıvı yağ katabilirsiniz. Şimdi iyice kavurmuş olduğum unun üzerine 1,5 su bardağı süt ilavesi yapacağım arkadaşlar. İlk önce 1 su bardağını koydum. Daha sonra kalan su bardağındaki sütü yavaş yavaş ilave ettim ve koyu bir kıvam almasını sağladım. Böyle göz göz olduktan sonra üzerine tuz ve karabiber ilavesi yapalım. Ve benim arkadaşlar kaşar peyniri vardı böyle e, yağ az çekilmiş kaşar peyniri böyle ilave ettim daha lezzetli olsun diye mecburi bir şey değil. Daha sonra sotelemiş olduğum tavuğun üzerine bu esnada ben beşamel sosunu koymayı tercih ettim. Siz dilerseniz kaselerin üzerine pay edebilirsiniz arkadaşlar. Bu esnada beşamel sosunu döküyorum ve iyice karıştırıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi beşamel sosu çok lezzetli. Bu yüzden gerçekten biraz fazla kullanmış olabilirim. Böyle tavuk sotenin içerisine beşamel sosunu ilave edip 1-2 dakika bu şekilde pişirip daha sonra servis tabağına alıp ve air fryer'ın içerisine alacağım arkadaşlar. Görüntüsü ve son hali bu şekilde olan sotemi artık böyle küçük güveçler, porsiyonlu güveçlere pay edebilirim. Dördünü aynı şekilde pay edeceğim arkadaşlar. Üzerine isteğe bağlı kaşar kullanabilirsiniz. Sadece bu şekilde de pişirebilirsiniz. Ya da hiç fırına ya da air fryer'e vermeden bu şekilde de tüketebilirsiniz. Tam bitmiş hali bu. Sadece üzerini kızartmak için air fryer'e vereceğim. Üzerine kaşar peyniri koyuyorum arkadaşlar böyle. Şimdi air fryer'in sepetini çıkardım arkadaşlar. Böyle e, alt bölümünde 4 porsiyonu sığdıracak bir şekilde ayarladım. Daha sonra 200 derece 10 dakika sıcaklığına verip ve kontrol ediyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi üzeri nar gibi kızardı arkadaşlar. Bugünlük de bir videomun daha sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.